Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia untuk mengoptimalkan produksi pupuk guna mengatasi berbagai permasalahan pangan di Indonesia dengan membuat skala prioritas pada sektor pangan dan bersinergi dengan berbagai pihak. Anggota Komisi 6 DPR RI Mustafa Asegaf mengatakan, 20 tahun lalu Indonesia pernah mencapai swasembada pangan yang seharusnya dapat pula dicapai saat ini. Terlebih lagi, Indonesia memiliki lahan persawahan terluas di dunia dan juga pabrik-pabrik pupuk berskala besar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Mustafa mendorong PT Pupuk Indonesia bersama anak-anak perusahaannya membuat skala prioritas dengan mengutamakan sektor pangan. Kita kan semua tahu bahwa kebutuhan pupuk ini masih sangat mendominasi kendala pangan yang ada di negara Indonesia. Justru itulah kita minta supaya ada skala prioritas yang pasti dari PT Pupuk Indonesia setelah dijadikan holdingisasi. Harusnya koordinasi dengan adanya holdingisasi itu lebih mudah. Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Melani Lemina Suharli menilai, Kebutuhan pupuk di Indonesia masih belum terpenuhi. Untuk itu, Melani mendorong PT Pupuk Indonesia mencari solusi masalah tersebut, terutama pada kebutuhan pupuk di Aceh, yang merupakan salah satu daerah penghasil pertanian terbesar di Indonesia. Dan juga salam tentunya makin makin habis. Uh, tapi kita kan emang benar-benar menghasilkannya dari pupuk Korea yang tentunya memerlukan gas alam. Tapi ada uh, tidak memakai gas alam dengan uh, pupuk yang lain, tetapi bagaimana bisa nggak mencapai seperti kita mencapai uh, apa bisa menghasilkan sebagai pupuk Korea dari provinsi Aceh Septia Caniago TVR Parlemen melaporkan.